అందరికీ నమస్కారం జెకెం పెయింట్ ప్రాపర్టీస్ పై ఈ ట్యూటోరియల్ కు స్వాగతం ఈ ట్యూటోరియల్ లో మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ ట్రెండ్ ఒక రియాక్షన్ డ్రా చేయటం మరియు ఆర్ గ్రూప్ క్వరీ ఏర్పాటు నేర్చుకుంటాం ఈ ట్యూటోరియల్ రికార్డ్ చేయటానికి నేను ఉపయోగిస్తున్నాను ఉబంటు లైన్ ఎక్స్ ఓఎస్ వర్షన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ జెకెం పెయింట్ వర్షన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ హైఫన్ వన్ టూ వన్ జీరో జావా వర్షన్ సెవెన్ ఈ ట్యూటోరియల్ అనుసరించడానికి మీకు జెకెం పెయింట్ రసాయన నిర్మాణాల ఎడిటర్ గురించి తెలిసి ఉండాలి ఒకవేళ లేకపోతే సంబంధిత ట్యూటోరియల్ కోసం మా వెబ్సైట్ ని సందర్శించండి జెకెం పెయింట్ యొక్క విండోకి వెళ్దాం మనము డెస్క్ టాప్ పైన డాట్ జార్ ఫైల్ ని సేవ్ చేశామని గుర్తుంచుకోండి కంట్రోల్ ఆల్ట్ మరియు టీ కీలను ఏకకాలంలో నొక్కి టర్మినల్ తెరవండి సిడి స్పేస్ డెస్క్ టాప్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కండి జావా స్పేస్ హైఫన్ జార్ స్పేస్ డాట్ స్లాష్ జెకెం పెయింట్ హైఫన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ హైఫన్ వన్ టూ వన్ జీరో డాట్ జార్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కండి జెకెం పెయింట్ విండో తెరుచుకుంటుంది పీరియాడిక్ టేబుల్ ట్రెండ్స్ తో ప్రారంభిద్దాం దిగువన ఉన్న టూల్ బార్ కొన్ని ముఖ్యమైన ఎలిమెంట్ల బటన్లను చూపిస్తుంది టూల్ బార్ కుడివైపున రెండు అదనపు బటన్లు కలిగి ఉంది ఎంటర్ అండ్ ఎలిమెంట్ సింబల్ వయా కీబోర్డ్ మరియు సెలెక్ట్ న్యూ డ్రాయింగ్ సింబల్ ఫ్రమ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ సెలెక్ట్ న్యూ డ్రాయింగ్ సింబల్ ఫ్రమ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ బటన్ ను ఎంచుకుని దానిపై క్లిక్ చేయండి అంతర్నిర్మిత పీరియాడిక్ టేబుల్ తో పాటు చూజ్ అండ్ ఎలిమెంట్ విండో తెరుచుకుంటుంది ఇక్కడ మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనే టెక్స్ట్ కలిగిన ఒక బాక్స్ ని చూడవచ్చు ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బాక్స్ ఎంపిక చేస్తే ఎలిమెంట్ యొక్క వివరాలను ప్రదర్శిస్తుంది ఉదాహరణకు నేను కర్సన్ ను ఆక్సిజన్ పైన ఉంచుతున్నాను ఆక్సిజన్ గురించి వివరాలు ఇన్ఫర్మేషన్ బాక్స్ లో ప్రదర్శించబడతాయి అదేవిధంగా వివిధ ఎలిమెంట్స్ వివరాలు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ బాక్స్ లో చూడవచ్చు విండోను మూసివేయడానికి క్లోజ్ పై క్లిక్ చేయండి ఎంటర్ అండ్ ఎలిమెంట్ సింబల్ వయా కీబోర్డ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ప్యానల్ పై క్లిక్ చేయండి ఎంటర్ ఎలిమెంట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది మనం ఎలిమెంట్ యొక్క సింబల్ ని టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయవచ్చు ఉదాహరణకు నేను జీనాన్ కోసం ఎక్స్ ఈ అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే బటన్ పై క్లిక్ చేయండి జీనాన్ యొక్క సింబల్ ఎక్స్ ఈ ప్యానల్ పై ప్రదర్శించబడుతుంది ఇప్పుడు జీనాన్ డైఫ్లోరైడ్ ఎక్స్ ఈ ఎఫ్ యొక్క నిర్మాణాన్ని డ్రా చేద్దాం ఎడిట్ మెనూకి వెళ్లి ప్రిఫరెన్సెస్ వరకు నావిగేట్ చేసి దానిపై క్లిక్ చేయండి ప్రిఫరెన్సెస్ విండో తెరుచుకుంటుంది ఒకవేళ షో ఇంప్లిసిట్ హైడ్రోజన్స్ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయబడితే దానిని అన్చెక్ చేయండి ప్రిఫరెన్సెస్ విండోను మూసివేయడానికి ఓకేపై క్లిక్ చేయండి క్లోరిన్ ఎఫ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి తర్వాత సింగిల్ బాండ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి జీనాన్ ఆటం పై కర్స్ అని కదిలించండి ఒక చిన్న నీలం సర్కిల్ దానిపై కనిపిస్తుంది గమనించండి లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ను క్లిక్ చేసి నొక్కి పట్టుకోండి ఇప్పుడు రెండు జీనాన్ ఫ్లోరైడ్ బంధాలు డ్రా చేయడానికి డ్రాగ్ చేయండి ఇప్పుడు నేను జీనాన్ యొక్క అటెం పాపప్ మెను గురించి వివరిస్తాను జీనాన్ ఆటం పైకి కర్సర్ ని కదిపి దానిపై రైట్ క్లిక్ చేయండి జీనాన్ యొక్క అటెం పాపప్ మెను తెరుచుకుంటుంది ఇక్కడ నేను ఐసోటోప్స్ చేంజ్ ఎలిమెంట్ మరియు మాలిక్యులర్ ప్రాపర్టీస్ గురించి వివరిస్తాను మొదటగా ఐసోటోప్స్ కు వెళ్దాం జీనాన్ యొక్క ఐసోటోప్స్ జాబితాతో ఒక సబ్ మెను తెరుచుకుంటుంది తర్వాత నేను కర్సర్ ను చేంజ్ ఎలిమెంట్ పైకి తరలిస్తాను ఎలిమెంట్స్ యొక్క వివిధ వర్గాలతో ఒక సబ్ మెను తెరుచుకుంటుంది నేను వివిధ వర్గాల కోసం స్క్రోల్ చేస్తున్నాను నేను అల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ ను ఎంచుకుంటాను అల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ జాబితా తెరుచుకుంటుంది జాబితా నుండి కాల్షియం సిఏ ను ఎంచుకోండి మనం జీనాన్ ఎలిమెంట్ కాల్షియం తో భర్తీ కావడం చూస్తాము ఇప్పుడు మనం మాలిక్యులర్ ప్రాపర్టీస్ ఎంపికకు వెళ్దాం 
కాల్షియం పై రైట్ క్లిక్ చేయండి కాల్షియం యొక్క ఆటం పాపప్ మెను తెరుచుకుంటుంది మలిక్యులర్ ప్రాపర్టీస్ ఎంపిక పై క్లిక్ చేయండి ప్రాపర్టీస్ టెక్స్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది కాంపౌండ్ యొక్క పేరును కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ గా టైప్ చేసి ఓకే బటన్ పై క్లిక్ చేయండి కాంపౌండ్ పేరు నిర్మాణం కింద ప్రదర్శించబడుతుంది ఇప్పుడు ఫైల్ ను సేవ్ చేద్దాం టూల్ బార్ పై సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సేవ్ డైలాగ్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది ఫైల్ పేరును కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ గా టైప్ చేయండి సేవ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి తర్వాత మనం ఒక రియాక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఒక రియాక్షన్ ను డ్రా చేయడానికి అవసరమైన నిర్మాణాలను మనం డ్రా చేయవలసి ఉంటుంది నేను అవసరమైన నిర్మాణాలతో ఒక కొత్త విండోను తెరిచాను ప్రోటీన్ మరియు క్లోరిన్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్ వన్ టు డైక్లోరో ప్రోపేన్ ఎడం వైపు టూల్ బార్ లో రియాక్షన్ ఆరో బటన్ పై క్లిక్ చేయండి రియాక్టెంట్లు మరియు ప్రోడక్ట్ల మధ్య క్లిక్ చేయండి రియాక్షన్ రూపొందించబడింది ఇప్పుడు మనం రియాక్షన్ లో నిర్మాణాలను సరిగా సర్దుబాటు చేద్దాం పైన ఉన్న టూల్ బార్ లో రీలే అవుట్ ది స్ట్రక్చర్ బటన్ పై క్లిక్ చేస్తే నిర్మాణాలు సరిగా సర్దుకుంటాయి ఇప్పుడు నేను ఆర్ గ్రూప్ క్వరీని ఎలా సెట్ చేయాలో చర్చిస్తాను ఆర్ గ్రూప్ క్వరీ అంటే ఏమిటి ఆర్ గ్రూప్ క్వరీ రూట్ స్ట్రక్చర్ మరియు సబ్టిట్యూంట్స్ కలిగి ఉంటుంది ఇది అదే రూట్ స్ట్రక్చర్ పై సబ్టిట్యూషన్ ను ప్రాతినిధ్యం చేస్తుంది ఇది ఒకటి లేదా ఎక్కువ సబ్టిట్యూంట్స్ తో భిన్నంగా ఉండే డెరివేటివ్స్ ని ఇస్తుంది ఒక కొత్త విండోను తెరవడానికి క్రియేట్ అన్ యూ ఫైల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి డ్రా చేయిన్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి మూడు కార్బన్ అణువులతో ఒక కార్బన్ గొలుసు డ్రా చేయడానికి ప్యానల్ పై క్లిక్ చేయండి కార్బన్ చైన్ కి అటాచ్ చేయడానికి అవసరమైన సబ్టిట్యూంట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఉదాహరణకు బెంజిన్ కుడిపక్క టూల్ బార్ లో బెంజిన్ రింగ్ పై క్లిక్ చేయండి ప్యానల్ పై క్లిక్ చేయండి కార్బన్ చైన్ లో చివరి కార్బన్ ఆటమ్ ను ఆర్వన్ గా లేబుల్ చేద్దాం చివరి కార్బన్ ఆటమ్ పై రైట్ క్లిక్ చేయండి ఆటమ్ పాపప్ మెను తెరుచుకుంటుంది సూడో ఆటమ్స్ వద్దకు స్క్రోల్ చేయండి ఒక సబ్ మెను తెరుచుకుంటుంది ఆర్ వన్ ను ఎంచుకోండి ఇప్పుడు కార్బన్ చైన్ ను రూట్ స్ట్రక్చర్ గా నిర్వచించండి సెలెక్షన్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి రూట్ స్ట్రక్చర్ పై డ్రాగ్ చేస్తూ దానిని ఎంచుకోండి ఆర్ గ్రూప్స్ మెనూకి వెళ్లి డిఫైన్ యాజ్ రూట్ స్ట్రక్చర్ ను ఎంచుకోండి సబ్టిట్యూంట్ నాట్ ఇన్ ఆర్ గ్రూప్ గా చేర్చబడుతుంది సెలెక్షన్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సబ్స్టిట్యూంట్ ఎంచుకోండి ఆర్ గ్రూప్స్ మెనూకి వెళ్లి డిఫైన్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఎంచుకోండి ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది ఇక్కడ ఆర్ గ్రూప్ నెంబర్ వన్ గా ఎంటర్ చేసి ఓకే బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఆ సబ్స్టిట్యూంట్ ఆర్ వన్ గా నెంబర్ చేయబడుతుంది రూట్ స్ట్రక్చర్ పై ఆర్ వన్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఆస్టరిస్క్ తో మార్క్ చేయబడుతుంది అటాచ్ చేయబడిన ఆర్ వన్ యొక్క సబ్స్టిట్యూంట్ కార్బన్ ఆటం కూడా ఆస్టరిస్క్ తో మార్క్ చేయబడుతుంది సెలెక్షన్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి రూట్ స్ట్రక్చర్ మరియు సబ్స్టిట్యూంట్ ఆర్ వన్ ను ఎంచుకోండి ఆర్ గ్రూప్స్ మెనూకి వెళ్లి జనరల్ పాజిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్డిఎఫ్ ను ఎంచుకోండి సేవ్ డైలాగ్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది ఫైల్ పేరును ఆర్ గ్రూప్ గా టైప్ చేసి డెస్క్టాప్ లొకేషన్ గా ఎంచుకోండి సేవ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి టూల్ బార్ లో ఓపెన్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ డైలాగ్ బాక్స్ తెరుచుకుంటుంది ఫైల్స్ ఆఫ్ టైప్ లో ఆల్ ఫైల్స్ ని ఎంచుకోండి డెస్క్ టాప్ పై క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు సేవ్ చేయబడిన ఆర్ గ్రూప్ ఫైల్ ని ఎంచుకోండి ఓపెన్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఒక మెసేజ్ పాపప్ అవుతుంది ఓకే క్లిక్ చేయండి ఆర్ గ్రూప్ క్వరీ స్ట్రక్చర్ తో ఒక కొత్త ఫైల్ తెరుచుకుంటుంది నిర్మాణాన్ని సరిగా చేయడానికి టూల్ బార్ పై ఉన్న రీలే అవుట్ ది స్ట్రక్చర్ బటన్ ను క్లిక్ చేయాలి రూట్ స్ట్రక్చర్ అటాచ్ చేయబడిన ఆర్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూంట్ బెంజిన్ తో జత కలిసి చూపించబడుతుంది 
సారాంశం చూద్దాం ఈ ట్యూటోరియల్లో మనం నేర్చుకున్నవి పీరియాడిక్ టేబుల్ ట్రెండ్స్ ఒక రియాక్షన్ డ్రా చేయటం ఆర్ గ్రూప్ క్వరీని సెట్ చేయటం అసైన్మెంట్ గా వివిధ పీరియాడిక్ టేబుల్ ట్రెండ్స్ అన్వేషించండి మీకు నచ్చిన ఒక రియాక్షన్ ని గీయండి ఈ వీడియో స్పోకెన్ ట్యూటోరియల్ ప్రాజెక్ట్ సారాంశాన్ని వివరిస్తుంది మీకు మంచి బ్యాండ్ విట్ లేనిచో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడవచ్చు స్పోకెన్ ట్యూటోరియల్ టీమ్ స్పోకెన్ ట్యూటోరియల్స్ ఉపయోగించి వర్క్ షాప్స్ నిర్వహిస్తుంది ధృవీకరణ పత్రాలు ఇస్తుంది దయచేసి వ్రాయండి దీనికి నేషనల్ మిషన్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ఐసిటి ఎంహెచ్ఆర్డి భారత ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తోంది ఈ మిషన్ గురించి మరింత సమాచారం ఈ లింక్ వద్ద అందుబాటులో ఉంది ఈ ట్యూటోరియల్ను తెలుగులోకి అనువదించింది ఉదయలక్ష్మి మాతో చేరినందుకు ధన్యవాదములు